வாசு டிப்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குழிப்பணியாரம் அதில் காரப்பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது கூடவே ஸ்வீட் பணியாரமும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு காரப்பணியாரத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இது ரெண்டையுமே பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துப்போம் அந்த பவுலில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்குவோம் இது கூட கொத்தமல்லி அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் இது உங்கள் காரத்தை தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம மாவில் ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நான் இது வந்து வெங்காயத்துக்கு அளவுக்கான தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து மாவு மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த ஃப்ளேவர் நல்லாவே இறங்கும் மாவில் வெங்காயெல்லாம் வதக்க தேவையில்லை நம்ம டேரெக்டாகவே ஆட் பண்ணாலும் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து இட்லி மாவு வச்சுருப்போம்ல வீட்டில் அந்த இட்லி மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மாவு கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பனியார கல்ல ஹீட் பண்ணிடலாம் இதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து நான் மூணு இதுக்கு ஊற்றுறேன் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணும் தேவையில்லை கொஞ்சம் எண்ணெய்க்கே இது நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி செய்யும் போது இன்னும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்ல அந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெயில் இதாகும் வேகும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் ஆகாது நான் நான்ஸ்டிக் கல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் ரொம்ப எண்ணெய் தேவையில்லை இப்போ நம்ம ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ரொம்ப ஃபுல்லாக ஊற்றாதீங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த வெந்து கொஞ்சம் வரும்போது அது ரொம்ப ஃபுல்லாகிச்சுன்னா வெளில வந்துடும் இந்த மாதிரி ஊற்றுங்க ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி ஊற்றலாம் எல்லாத்தையும் ஊற்றிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே மூடி வச்சு வேகட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் கலர் வந்துருச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திருப்பி போடும் போது இந்த சென்ட்ரில் இருக்க மூணு திருப்புங்க ஏன்னா அங்கே தான் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் சீக்கிரம் கருகும் அதை ஃபஸ்ட்டு திருப்பிடலாம் நல்ல கலர் வந்து இந்த கலரில் இருக்கும்போது கரெக்டான கலரில் இருக்குது நமக்கு எல்லாத்தையும் திருப்பியாச்சு இப்போ இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருவோம் இன்னும் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுவோம் இது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி குத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மாவு எதுவும் ஒட்டக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கில் இருந்த மாவு ஒட்டல இப்போ நம்ம எந்திரிச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் நல்ல கோல்டன் கலரில் இருக்குது நம்மளது பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்அப்பில் இதுக்கு காம்பினேஷன் பார்த்தா கார சட்னி அப்புறம் கொத்தமல்லி சட்னி அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கோரியாண்டர் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி நான் இதை வந்து கோரியாண்டர் சட்னி கூட தான் சாப்பிட போகிறேன் அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்வீட் பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன கப்பில் நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு அது கூட ரவா வந்து முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்துக்கோங்க வெல்லம் அதே கப்பில் ஒரு டபுள் மடங்கு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டைம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் ஸ்வீட் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற அளவு வந்து கரெக்டான ஸ்வீட் இருக்கும் இது கூட வாழைப்பழம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஏலக்காய் நாலு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பொடியாக நுணுக்கி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோதும் மாவு இப்போ நான் சொல்கிற குவான்டிட்டியில் உங்களுக்கு ஒரு பதினெட்டு இருபது பணியாரம் செய்யலாம் அந்த அளவுக்கு வரும் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளம் 
எல்லாத்தையும் நு நுணுக்கி இந்த மாதிரி போ போட்டுக்கோங்க நல்லா அப்போ தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு கரைஞ்சிரும் அப்புறம் வாழைப்பழம் ஒன்று எடுத்துருக்கோம்ல அது ஏலக்காய் தூள் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே ஸ்வீட் செய்யும் போது இந்த சால்ட் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த ஸ்வீட் வந்து நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உலகம் மிக்ஸ் ஆனோடனே நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளமும் கரைஞ்சிரும் இந்த தண்ணியில் இப்போ நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாவை அப்படியே வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரவா வந்து ஊறும் நல்லா பார்த்திங்கன்னா எந்த கட்டியுமே இல்லை நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஊற்றலாம் இப்போ நம்ம கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றி ரெடி பண்ணியாச்சு நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு முக்கால் வாசி ஊற்றுங்க இதுக்கு வந்து நெய் ஊற்றி சுட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஸ்வீட் இல்லையா நான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னல் டிப் என்னென்னா இதில் நீங்கள் தேங்காய் துருவல் கூட போடலாம் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கான ஆட் பண்ணல இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உப்பி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் பட் அது ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை நான் போடலை இதுவே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் உப்பி வரும் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ திருப்பி போடலாம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உப்பி வந்துருச்சு நம்ம கோதும் மாவை ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் திருப்பிடலாம் இதுதான் கரெக்டான கலர் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் இன்னொரு சைடும் வேகட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு எடுத்து பார்ப்போம் இங்கே போன தடவை நான் சொன்ன மாதிரி லைட்டாக குத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எதுவும் ஒட்டலை நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் அப்போ இப்போது நம்ம ஸ்வீட் பண்ணி யாருமோ ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ரெண்டையுமே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்